നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ഞാൻ രാജേഷ് മെക്കാട്രോണിക്സ് എന്നുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നത് മെക്കാട്രോണിക്സ് എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാം എന്താണ് അതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ സബ്ജക്ട്സ് ആണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെ പ്രോഗ്രാംസ് നമുക്ക് പ്ലസ് ടു പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ പ്രോഗ്രാംസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുമാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ പുറത്താണോ ഈ പ്രോഗ്രാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് അതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ ജോബ്സ് ആണ് ഈ പ്രോഗ്രാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിനകത്ത് സാലറി സ്കെയിൽസ് എത്രയാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു കരിയർ ഗ്രോത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനെ പറ്റിയ എല്ലാമാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീട്ടിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മെക്കാട്രോണിക്സ് എന്നുള്ള ഈ പേരിൽ തന്നെ അതിന് ശരിക്കും ഒരു ഡീറ്റെയിൽ കിടപ്പുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റി കൂടുതൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലാത്ത ഏതൊക്കെ സബ്ജക്ട്സ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്നുള്ളത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ശരിക്കും ആദ്യമായിട്ട് കൺസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേരിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങും ഇലക്ട്രോണിക്സും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരൊറ്റ പ്രോഗ്രാമായിട്ടാണ് നമുക്കിതിനെ മെക്കാട്രോണിക്സിനെ പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ഗ്രോത്ത് നമ്മുടെ ഐ ടി ഫീൽഡിലായാലും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ജനറേഷനിലും ഒരുപാട് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങും ഇലക്ട്രോണിക്സും കൂടാതെ തന്നെ ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എ ഐ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റും കൂടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫീൽഡുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഒരുപാട് ടോപ്പ് കമ്പനീസിന് ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാ ടോപ്പ് കമ്പനീസും ഇതുപോലുള്ള സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് പ്രോഗ്രാം അറിയാനുള്ള ആൾക്കാർ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാ കമ്പനീസും അതിൻ്റെതായ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അവർക്കുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ അതിനതുപോലുള്ള വെബ്സൈറ്റ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഇതുപോലുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ ആവശ്യമാണ് സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൽ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മെക്കാട്രോണിക്സിൽ നമുക്ക് അറിയിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതെന്നാണ് പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഈ പ്രോഗ്രാമിലോട്ട് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഈ പ്രോഗ്രാം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റി ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം പഠിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ തന്നെ കണ്ടിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് ഉണ്ടോ വേണ്ട എന്നുള്ളത് ഈ പറയുന്ന ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുക ഏതൊക്കെ സബ്ജക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഈ മെക്കാ മെക്കാട്രോണിക്സ് നമുക്ക് മെക്കാട്രോണിക്സ് അതായത് ഈ പ്രോഗ്രാം പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് റോബോട്ടിക് ഓട്ടോമേഷൻ ഹോം ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ഓട്ടോമേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡ്രൈവ് ആൻഡ് മെഷീനറി മെഡിക്കൽ ഇമാജിൻ സിസ്റ്റംസ് റോബോട്ടിക് സർജറി മെഷീൻ വിഷൻ ആൻഡ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ വേരിയസ് സെൻസിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓർ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൺട്രോൾ ഓട്ടോമാറ്റീവ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ സജ് എസ് സി എൻ സി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സബ്ജക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും അത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസിലോട്ടാണ് ഇത് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസ് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് മെക്കാട്രോണിക്സ് ഇനി മെക്കാട്രോണിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാട്രോണിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മെക്കാട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ടാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഈ മെക്കാട്രോണിക്സിൻ്റെ ജോബ്സ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റീവ് എയ്റോസ്പേസ് ഏവിയേഷൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓർ ഓയിൽ ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് ഈ മെക്കാട്രോണിക്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഫീൽഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള കാര്യം പഠിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പോൾ ഓഫ്കോഴ്സ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം പാടാണോ
ഞാൻ നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്തതുപോലെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ഒരുപാട് കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കരിയറിനെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാ ജനറേഷനിലുള്ള കുട്ടികൾക്കും ഒരു സാലറി സ്കെയിലുണ്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും രൂപ കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്പീഡിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ഒരു ഈ ഒരു സാലറി റേഞ്ചിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷനാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്തുള്ള സാലറി സ്കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് ഓഫ് സാലറീസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം മെക്കാട്രോണിക്സ് കരിയറിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്ലുക്കാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കമ്പാരിസൺസ് അറിയാൻ പറ്റും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പല ഫീൽഡിലും ഓൾറെഡി വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കാരണം നമ്മൾ ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ ഏരിയാസും അതായത് ഈ ഒരു എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ പല പല എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടറീസ് പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മിക്കവാറും ഉള്ള എല്ലാ കൈൻഡ് ഓഫ് ജോബ്സിലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ബേസിക്കലി നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു എഞ്ചിനീയറിങ് ഫീൽഡിനകത്ത് ഉള്ള ബേസിക് സാലറീസിൻ്റെ മീഡിയം ആനുവൽ സാലറി ഇത് സ്കെയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചറൽ മാനേജർ ഇൻ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് തേർട്ടി ഡോളറാണ് മീഡിയൻ ആനുവൽ സാലറി മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിന് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി റോബോട്ടിക്സ് എഞ്ചിനീയർ എയ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് അറൗണ്ട് എയ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഡോളർ ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിന് അറൗണ്ട് സെവൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഡോളർ ഓട്ടോമേഷൻ എഞ്ചിനീയർ അറൗണ്ട് സെവൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഡോളർ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡോളർ റോബോട്ട് പ്രോഗ്രാമർ സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഡോളർ മെക്കാട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയർ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഡോളർ ഇതൊക്കെ ഒരു മെക്കാട്രോണിക്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിൻ്റെ ഒരു കരിയർ ഔട്ട്ലുക്കാണ് പാരൻസിന് ശരിക്കും പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം കുട്ടികളെ സ്റ്റഡി എബ്രോഡായിട്ട് പുറം രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ വിടാൻ ചില പാരൻസിനെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ആ പാരൻസിന് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് അവരുടെ മക്കൾ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം പഠിപ്പിക്കുന്ന കുറച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൻ്റെ പേരാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസാണെന്ന് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം മണിപ്പാൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി എസ് ആർ എം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ചെന്നൈ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പൂനെ വെല്ലൂർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി വെല്ലൂർ ലവ്ലി പ്രൊഫഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സയൻസസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി കുമാരഗുരു കോളേജ് ഓഫ് ടെക്നോളജി കോയമ്പത്തൂർ ഇനി ഈ പ്രോഗ്രാം കേരളത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുറച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കോളേജിൻ്റെ പേരാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊച്ചിൻ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി നെഹ്റു കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് റിസർച്ച് സെൻ്റർ എൻ സി ഇ ആർ സി കലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിർമ്മല കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് മലബാർ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇനി ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്താണ് നിങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാം പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ടോപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അതായത് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് മാത്രമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ന്യൂ കാസൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി സ്ലിഗോ അയർലാൻഡ് ആർ എം ഐ ടി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓസ്ട്രേലിയ ഒൻറ്റാരിയ ടെക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാനഡ വില്യസ് ഗെറ്റിമിനാസ് ടെക്നിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലിത്വാനിയ പ്ലസ് ടുവിന് ഫിസിക്സും മാത്തമാറ്റിക്സും പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എൻട്രൻസ് എക്സാംസ് നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് വരും അത് ഏതൊക്കെ എൻട്രൻസ് എക്സാംസ് ആണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അതായത് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം മെക്കാട്രോണിക്സ് എന്നുള്ള ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റിയുള്ള ചെറിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻസ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ പറ്റിയോ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഹെൽപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ മെസ്സേജായിട്ട് എന്നെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടും ആ മെസ്സേജിനൊക്കെ റിപ